প্রিয় ছাত্ররা আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালোই আছো তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে বর্তমান দিনে আমরা এবং সারা বিশ্ব ভয়াবহ করোনা রোগের সঙ্গে লড়াই করে চলেছি এবং আমরা জানি আমরা এই লড়াইয়ে অবশ্যই জয়ী হব আমরা জানি যে তোমরা দীর্ঘদিন ধরে বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছো কিন্তু কোনো উপায় নেই বাইরে আসা তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ যে তোমরা প্রত্যেকেই বাড়িতে বাবা মায়ের কথা শুনবে এবং সরকারি যে নিয়মাগুলি রয়েছে সেই নিয়মগুলো তোমরা প্রত্যেকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে এই পরিস্থিতিতে আমরা জানি যে তোমাদের পড়াশুনো দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে তোমরা বাড়িতে বসে শুধুমাত্র বইয়ের সাহায্যে পড়াশুনো করছো আমরা তোমাদের ডাইরেক্টলি হেল্প করতে পারছি না তাই আমরা ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে যাতে তোমাদের প্রত্যেকের পড়াশোনায় সুবিধা হয় তাই আমরা ক্লাস ওয়াইজ প্রত্যেকটি বিষয় আমরা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে আমরা তোমাদের জন্য ই লার্নিংয়ের ব্যবস্থা করতে চলেছি এই ই লার্নিংয়ে তোমরা ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশন ইউটিউব যে পেজ রয়েছে সেই পেজটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং তার পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট রয়েছে সেই সাইটেও আমরা আমাদের ই লার্নিংয়ের ক্লাসগুলোকে আপলোড করব তোমরা সেগুলিকে দেখবে আশা করি প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্ররা তোমরা দারুণভাবে উপকৃত হবে আমি অভিজিৎ মিত্র এই বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক আজ ক্লাস এইটের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ইন্টিরিয়র অফ দ্য আর্থ বা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন নিয়ে তোমাদের সাথে কিছু আলোচনা করব আজকে ক্লাস এইটের প্রথম ভূগোল ক্লাসে আমরা আলোচনা করতে চলেছি আমাদের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি তার দুটি অংশ রয়েছে একটি তার আভ্যন্তরীণ অংশ একটি তার বাইরের অংশ বাইরের অংশ আমরা সব সময় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আভ্যন্তরীণ অংশকে আমরা কখনোই দেখতে পাই না তোমরা জানলে একটু মজা পাবে যে আমাদের যে আভ্যন্তরীণ গঠন রয়েছে পৃথিবীর সেটা দেখতে কীরকম বা তার গঠন বিন্যাস কীরকম সেটা আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খাবার ডিমের মতো দেখতে যদি আমরা বলি কীভাবে আমরা যদি একটা ডিম সেদ্ধ নেই তার তিনটে অংশ আমরা পাই কি কি প্রথমটি হচ্ছে খোসা তারপরে তার সাদা অংশ তারপরে তার কুসুম ঠিক একইভাবে আমরা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথমটি হলো শিলামণ্ডল তারপরের অংশটি হলো গুরুমণ্ডল দেখতে পাচ্ছি একটু মোটা অংশ তারপরের অংশটি আরেকটু মোটা অর্থাৎ এখানে থিকনেস বেশি রয়েছে এটা হলো কেন্দ্রমণ্ডল অর্থাৎ ডিমের কুসুম ডিমের সাদা অংশ এবং ডিমের খোসা শিলামণ্ডল গুরুমণ্ডল কেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীকে বা তার আভ্যন্তরীণ ভাগকে আমরা এই তিনটি অংশে শ্রেণীবিভক্ত করেছি এবার আমরা শুরু করছি প্রথম অংশ নিয়ে অর্থাৎ শিলামণ্ডল তাহলে প্রথমে চলে আসি এর নাম কেন হলো শিলামণ্ডল আমাদের মনে রাখতে হবে এই স্তরটি সম্পূর্ণ হবে বা মূলত শিলা দিয়ে গঠিত তাই এর নাম শিলামণ্ডল এই শিলামণ্ডলের আমরা দুটি অংশ দেখতে পাচ্ছি দেখো লেখা আছে ইংরেজিতে সীমা এবং সিয়াল প্রথমে আমরা আলোচনা করবো সিয়াল সিয়াল এই নামটি কীভাবে আসলো আমরা যদি ইংরেজি বর্ণমালা দেখি এস আই এ এল এস আই সিলিকন এবং এ এল অ্যালুমিনিয়াম অর্থাৎ এই স্তর গঠনকারী দুটি মুখ্য উপাদান হলো একটি হচ্ছে সিলিকন একটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এই দুটো উপাদান দিয়ে এই স্তর মূলত গঠিত তাই এর নাম হচ্ছে সিয়াল স্তর এবার আমরা জেনে নিই এই স্তর কোন শিলায় গঠিত আমরা জানি যে যে কোনো শিলাই এক বা একাধিক খনিজ দিয়ে গঠিত তাহলে সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম দুটি খনিজ এই খনিজ দুটো কোন শিলা বেশি রয়েছে এই খনিজ দুটো রয়েছে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় গ্রানাইট শিলা তাই মনে রাখবে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠনের একদম ওপরের অংশ অর্থাৎ সিয়াল শিলামণ্ডলের ওপরের অংশ সিয়াল এটি কোন শিলা দিয়ে গঠিত এটি গ্রানাইট জাতীয় শিলা দিয়ে গঠিত তারপরে আমরা চলে আসছি সীমা একইভাবে সিলিকন এবং এম এ অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম এটা কিন্তু সংকেত নয় তাদের নামে প্রথম অক্ষর সিলিকন এবং ম্যাগনেশিয়াম এই দুটো উপাদান দিয়ে এই স্তরটি গঠিত যার নাম হচ্ছে সীমা স্তর সীমা স্তর সিয়াল স্তরের তুলনায় একটু বেশি ভারী হয় আমরা জানি যে কোনো ভারী জিনিস হালকা জিনিসের নিচে অবস্থান করে তাই এই হালকা বা সিয়াল স্তরের নিচে ভারী সীমা স্তর অবস্থান করছে সীমা স্তর গঠনকারী মূল উপাদান সিলিকন এবং ম্যাগনেশিয়াম এই দুটো কোন শিলার মধ্যে বেশি দেখতে পাই আমরা এটা আমরা দেখতে পাই ব্যাসল জাতীয় শিলায় তাই এই সীমা স্তরটি কোন শিলা দিয়ে গঠিত 
ব্যাসল্ট শিলা দিয়ে গঠিত এবং শিয়াল কি দিয়ে গঠিত গ্রানাইট দিয়ে গঠিত আমরা যে ভূতকে বসবাস করছি তার উপরের অংশ শিয়াল অর্থাৎ গ্রানাইট শিলাস্তর এবং তার নিচে সীমা শিলাস্তর বা যাকে আমরা বলছি ব্যাসল্ট এবার যদি আমরা এই শিলাগুলোকে অন্যভাবে শ্রেণীবিভাগ করি তাহলে মনে রাখবে সিলিকন এবং অ্যালুমিনিয়াম এখানে আমলিক উপাদান বেশি আমলিক উপাদান বেশি থাকার জন্য এটি আমলিক শিলা স্তর তাহলে গ্রানাইট কী জাতীয় শিলা গ্রানাইটও আমলিক শিলা আর যদি আমরা এখানে চলে আসি সিলিকন এবং ম্যাগনেশিয়াম এখানে খাড়ি উপাদান বেশি রয়েছে তাই এটা খারকীয় শিলা খারকীয় ভারী শিলা মনে রাখবে আমাদের ভূতকের দুটি অংশ যেমন শিয়াল এবং সীমা আমরা বলছি আমরা এটাকে সাধারণভাবে বলতে পারি আমাদের মহাদেশ এবং মহাসাগর আমাদের মহাদেশ যেটা তুলনামূলক হালকা বেশি যার নাম হচ্ছে শিয়াল মহাদেশ কোন শিলা দিয়ে বেশি গঠিত গ্রানাইট শিলা দিয়ে এবং আমাদের মহাসাগরের তলদেশ কোন শিলায় গঠিত আমাদের মহাসাগরের তলদেশ গঠিত মূলত ব্যাসাল জাতীয় শিলায় তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে মহাদেশের তলদেশ কোন শিলায় গঠিত বেশিরভাগ সময় তোমরা ভুল উত্তর দেবে তোমরা লিখবে পাললিক শিলা বা কাঁটা পাথরে গঠিত যেহেতু সমুদ্রের তলদেশ আমরা বলছি কিন্তু না বিষয়টা এভাবে ভাবলে চলবে না সমুদ্রের তলদেশ কোন শিলায় গঠিত তাহলে দেখতে পাচ্ছ সিলিকন এবং ম্যাগনেশিয়াম অর্থাৎ ব্যাসার জাতীয় শিলা দিয়ে আমাদের মহাসাগরের তলদেশগুলো সবসময় গঠিত থাকে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সীমা স্তর এবং শিয়াল স্তর এই দুইজনকে আলাদা করেছে একটি বিযুক্তি রেখা এর নাম হচ্ছে কনরাট বিযুক্তি রেখা এই বিযুক্তি রেখা ওপরের অংশ হচ্ছে শিয়াল এই বিযুক্তি রেখার নিচে আমরা থাকবো কোন অংশ যার নাম হচ্ছে সীমা স্তর শিয়াল এবং সীমাকে কে আলাদা করেছে পরীক্ষার প্রশ্ন আসে ভালো করে মনে রাখবে কনরাট বিযুক্তি রেখা শিয়াল এবং সীমাকে আলাদা করেছে এবার আসি আমরা এর গভীরতা প্রসঙ্গে এই অংশটি স্থান বিশেষে ছয় থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর অর্থাৎ কোথাও ছ কিলোমিটারের মতো কোথাও আবার এটা বৃদ্ধি পেয়ে ষাট বা কখনো কখনো সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত এর গভীরতা অবস্থান করে আমরা এবার এর পরে স্তরে আসছি শিলামণ্ডল আমাদের হয়ে গেল তাহলে তারা বুঝতে পারলে যে শিলামণ্ডল আমরা কেন বলছি শিলা দিয়ে গঠিত এর আরেকটি নাম রয়েছে যেটা প্রত্যেকে পরিচিত ভূতক তাহলে ভূতক বা শিলামণ্ডলের নিচের অংশের নাম কি নিচের অংশের নাম গুরুমণ্ডল গুরুমণ্ডল এবং শিলামণ্ডল প্রথমেই বলিনি দেখো এই দুইজনকে আলাদা করেছে একটি বিযুক্তি রেখা কি নাম মোহর ভিসিক বিযুক্তি রেখা অর্থাৎ গুরুমণ্ডল এবং শিলামণ্ডলকে পৃথককারী যে তল রয়েছে তার নাম মোহর ভিসিক বিযুক্তি রেখা এবার যদি আমরা গুরুমণ্ডল এবং শিলামণ্ডল দেখি তার মাঝখানে একটা স্তর আমরা এঁকে রেখেছি দেখো এর নাম হলো অ্যাস্থোনোসফিয়ার এরা ঠিক পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তিনটি অংশ রয়েছে সে তিনটি অংশের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট অংশ এটি একটি অস্থিত জায়গা তোমরা প্রত্যেকেই বর্তমান দিনে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের নাম শুনেছ প্লেট এই বিষয়গুলো শুনেছ পৃথিবীর মহাদেশ এবং মহাসাগর যে প্লেট দিয়ে গঠিত সেই প্লেটগুলো এই অ্যাস্থেনোসফিয়ারের ওপরে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে তাহলে এই স্তরে কি রয়েছে এই স্তরে রয়েছে ম্যাগমা যেগুলি পরিচলন স্রোতের মাধ্যমে এই স্তরে অবস্থান করছে এর ঠিক নিচের অংশই হল গুরুমণ্ডল গুরুমণ্ডলের দুটি অংশ একটা ওপরের অংশ একটা নিচের অংশ নাম কি ক্রোফেসিমা এবং নিফেসিমা দেখো নামটা যদি তোমরা ইংরেজিতে লেখো তাহলে এর মধ্যে কি কি উপাদান আছে তোমরা দেখতে পারবে প্রোফেসিমা সি আর ক্রোমিয়াম এফি আয়রন এস আই সিলিকন এম এ ম্যাগনেশিয়াম তার নিচে একই কম্পোজিশন শুধুমাত্র ক্রোমিয়ামের জায়গায় চলে এসছে নিকেল নিকেল ফেরাস সিলিকন এবং ম্যাগনেশিয়াম অর্থাৎ গুরুমণ্ডলের দুটি অংশ কি কি নাম প্রোফেসিমা নিফেসিমা নামগুলোকে ইংরেজিতে তোমরা লিখবে তাহলে এর মধ্যে কি কি উপাদান রয়েছে সেগুলি তোমরা দেখতে পারবে এবার এই প্রোফেসিমা এবং নিফেসিমা এই দুইজনকে বা দুটি স্তরকে আলাদা করেছে একটি বিযুক্তি দল এখানে লেখার জায়গা আমি পাইনি এটা আমি তোমাদের মুখে বলে দিচ্ছি এই স্তরটির নাম হলো রেপেত্তি বিযুক্তি রেখা আবার বলছি এই স্তরটির নাম বোর্ডে লেখা নেই এর নাম হচ্ছে রেপেত্তি বিযুক্তি রেখা এবার আমরা চলে আসি গুরুমণ্ডলের গভীরতা গুরুমণ্ডল শিলামণ্ডলের পর থেকে শুরু করে একেবারে নিচের দিকে প্রায় দু হাজার দু হাজার নশো কিলোমিটার পর্যন্ত এই স্তরটি বিস্তৃত আছে এখানে একটু কারেকশান করতে হবে গভীরতা এখানে দু হাজার নশো 
প্রায় দু কিলোমিটার একদম পৃথিবীর ওপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত দু কিলোমিটার পর্যন্ত এই স্তরটি অবস্থিত আমরা চলে যাই এবার পৃথিবীর একেবারে নিচের অংশ অর্থাৎ ডিমের কুসুমের অংশে এর নাম কি এর নাম হচ্ছে কেন্দ্রমণ্ডল কেন্দ্রমণ্ডল তার উপরের অংশ গুরুমণ্ডল তাহলে কেন্দ্রমণ্ডল এবং গুরুমণ্ডল এই দুইজনকে আলাদা করেছে কোন একটি বিযুক্তি দেখা দেখো তার নাম দেওয়া আছে যুগোস্লেভিয়ার বিজ্ঞানী গুটেনবার্গের নাম অনুসারে এর নাম হচ্ছে গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখা এই রয়েছে গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখা গুটেনবার্গ বিযুক্তি রেখার ঠিক নিচের সম্পূর্ণ অংশটি হল পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডল যার দুটি অংশ বহিক কেন্দ্রমণ্ডল এবং অন্ত কেন্দ্রমণ্ডল এখানে কি উপাদান রয়েছে আমি লিখিনি উপাদানগুলো মোটামুটি একই রকম উপাদানগুলো হচ্ছে নিকেল এনআই এবং এফি অর্থাৎ নিফে এনআই এফি এখানেও এনআই এবং এফি এই দুটি কম্পোজিশন দিয়ে এই দুটি স্তর গঠিত এদের মধ্যে একটি বিভক্তি অঞ্চল রয়েছে বা এই দুই স্তরকে আলাদা করেছে কে লেমেন বিযুক্তি লেমেন বিযুক্তি রেখা যেটা পাঁচ হাজার একশো কিলোমিটার গভীরতায় রয়েছে পাঁচ হাজার একশো কিলোমিটার গভীরতায় অবস্থিত লেমেন বিযুক্তি রেখা পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের উপরি অংশ অর্থাৎ বহির কেন্দ্রমণ্ডল এবং অন্ত কেন্দ্রমণ্ডল এদেরকে আলাদা করেছে এবং একদম নিচে অন্ত কেন্দ্রমণ্ডল বলতে বিস্তৃত প্রায় ছ হাজার তিনশো আটাত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে পৃথিবীর অন্ত কেন্দ্রমণ্ডল বা কেন্দ্রমণ্ডলের শেষ অংশ একটি কথা মনে রাখবে এটা আমার বলা হয়নি যে আমরা পৃথিবীর ওপর থেকে যত নিচের দিকে অগ্রসর হব তত গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবীর টেম্পারেচার কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক তোমরা এই বিষয়টি বাড়িতে বই দেখে ভালো মতন পড়ে নেবে তারপর সেখান থেকে প্রশ্ন উত্তর আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব